Ciao, oggi ti voglio mostrare l'unboxing del mio nuovo MacBook Air. L'ho preso in sostituzione al mio vecchio MacBook Pro che ormai ha la tastiera che va a pezzi e anche se come processore, velocità e prestazioni va ancora divinamente ho voluto provare il nuovo processore M1. Ecco, qui vedi le specifiche, classico 13 pollici, 256 GB di memoria e 8 GB di RAM, processore 8 core e GPU A7. Ma apriamolo, ed ecco che adesso arriva uno dei suoni più belli al mondo. Ogni volta che scarto un prodotto nuovo è veramente una goduria, e non vedo l'ora di vedere cosa contiene la confezione. Anche se so esattamente cosa c'è dentro, però è sempre bello. Bene, apriamo la scatola, che è veramente bella e stilosa, ma si fa sempre una fatica assurda a togliere il coperchio superiore. A differenza di altri prodotti, però, questa scatola non la voglio proprio danneggiare, quindi cerco di andarci piano. E dopo solo una mezz'oretta di tentativi, finalmente ci siamo. Oh, eccolo qua, il mio nuovo MacBook Air. Bene, togliamolo da qua. Qui per fortuna c'è una linguetta che semplifica le cose ed ecco che finalmente ce l'ho tra le mani. Devo dire che è veramente leggero e anche molto sottile. Vediamo cos'altro c'è nella scatola. Qui si vede il cavo USB-C. E in questa piccola confezione qui sopra ci dovrebbero essere i classici adesivi, avvertenze e pubblicità dell'Apple. Sotto invece si vede il caricatore. Devo dire che è più piccolo di quello del MacBook Pro. Chissà se la ricarica sarà altrettanto rapida. Tutto qui. Togliamo questa scatola e vediamo finalmente di aprire il computer stesso. Ora è in arrivo un altro bellissimo suono. possibilmente senza farlo cadere devo dire che mi dà proprio soddisfazione spacchettare i computer non ci resta che aprirlo e vedere la schermata iniziale ecco il suono e il classico logo della mela quando si accende ora togliamo questo foglio protettivo dallo schermo ci sto mettendo una vita a toglierlo non perché è difficile, ma perché io non voglio rovinarlo. Infatti ho intenzione di tenerlo il più a lungo possibile tra schermo e tastiera per evitare di rovinare il display. Se hai visto il mio video sul MacBook Pro dove ho mostrato come la tastiera si imprime sullo schermo, lo graffia e lo danneggia irreparabilmente, allora sai bene che hai per forza bisogno di un foglietto qua in mezzo. Ma torniamo al mio nuovo Mac e il saluto qua sullo schermo principale nelle varie lingue. Ciao, hello, bonjour e così via tipico di tutti i prodotti Apple quando li devi ancora configurare. Facciamo un po' di spazio e vediamo di confrontarlo con il mio vecchio MacBook Pro per vedere le differenze. Non so se ci hai fatto caso, ma io la tastiera con il layout inglese perché mi è molto più comoda per programmare. Le differenze più grandi si notano quando i due computer sono aperti, ovvero i tasti delle frecce che sono posizionati in modo un po' diverso e ovviamente la touch bar quando si chiudono invece a parte il colore del logo, visti da sopra, sono praticamente identici. In quanto a case, infatti, l'unica differenza è la parte sotto del MacBook Air, che è più sottile davanti e più spessa dietro. In più, sul Pro, in più, sul Pro ho due porte aggiuntive USB-C sulla parte destra, che sull'Air non ci sono. Piaciuto il video? Spero proprio di sì. Se vuoi però scoprire di più sulla differenza nelle prestazioni, ti rimando al mio prossimo video, dove metterò le loro performance a confronto.